Ich habe heute Vanessa Blumhagen zu Gast und wir sprechen über das spannende Thema Hashimoto. Viel Spaß bei dem folgenden Interview. Journalistin, unter anderem auch bekannt aus dem Sat1 Frühstücksfernsehen und hat aber 2013 noch ein super spannendes Buch geschrieben und zwar Jeden Tag wurde ich dicker und müder, mein Leben mit Hashimoto und genau darum soll es heute gehen. In dem folgenden Interview sprechen wir über Hashimoto und über Vanessas Geschichte. Herzlich willkommen Vanessa, ich hoffe dir geht's gut. Vielen, vielen Dank, ja ich freue mich sehr, mir geht sehr gut. Klasse. Ähm, magst du vielleicht unserer Lebenskraft pur Gemeinschaft einfach ein bisschen was über dich erzählen? Ähm, klar, man kennt dich ein bisschen, ne? aber äh, kannst du vielleicht einfach den Bezug zu Hashimoto, da ist es ja noch ein bisschen ne? nicht ganz so bekannt, auch das Thema Hashimoto an sich ist jetzt auch noch nicht so, äh, sage ich mal, jetzt in aller Munde. Ne? Da bist du ja auch mit deinem Portal Hashimoto Deutschland äh, auch ganz stark vertreten und willst das Thema einfach ein bisschen auch bekannter machen. Und ähm, kannst du uns da einfach mal ein bisschen was erzählen, was treibt dich da an, ja, einfach dich ein bisschen vorstellen im Publikum. Ja, also du hast das ja schon so ein schönes Intro gemacht, die meisten denn kennen sie mich aus dem Sat1 Frühstücksfernsehen, viele von auch vielleicht von Instagram, aber das ist sozusagen die Welt davor, also das, was so ein bisschen glamourös aussieht, man meint das ja immer nur, in Wirklichkeit ist auch die Welt einer Society-Journalistin ganz normal. <lacht> Ähm, und hinter all dem, man versucht natürlich vorne raus immer strahlend und glücklich und fröhlich zu sein, was ich auch wirklich in 90 Prozent der Zeit bin. Aber äh, in meinem Fall und im Fall von vielen anderen Menschen gibt es eben noch diese Krankheit Hashimoto. Die ist bei mir so, hm, man weiß nicht genau, aber 2005, 2006 ausgebrochen, wohl äh, mit der Auslöser eine Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, was in dem Alter totaler Blödsinn war, aber die... Ähm, Frauenärztin wollte halt ein bisschen Geld verdienen und äh, dann ist das ja meistens so, dass der Körper sehr lang kompensieren kann, also der versucht dann überall Kraft herzukriegen, mhm. dass äh, eben man das nicht spürt und irgendwann bricht es halt doch durch, das war bei mir so 2008, 2009 mhm. und dann hatte ich eine jahrelange Odyssee von Arzt zu Arzt, weil alle gesagt haben, sie haben nichts, stellen sie nicht so an, fliegen sie nicht so viel, arbeiten sie nicht so viel, fahren sie mal wieder in Urlaub, mhm. das brachte aber alle nix, alles nichts. Mhm. Und durch Eigenrecherche habe ich dann 2010 sozusagen selber die Diagnose gestellt äh, mit einem ganz tollen Arzt zusammen, mhm. mit dem ich auch heute noch zusammenarbeite. Und ja, dann denkt man ja, man hat eine Diagnose und ab jetzt geht es bergauf. Und so ist es ja in den meisten Fällen einfach nicht, mhm. sondern dann fing die Suche eigentlich richtig an. Und jetzt habe ich ja das Glück, als Journalistin vielleicht andere Quellen anzapfen zu können. Also ich bin erstmal nach, aber ich habe relativ schnell mitgekriegt, in Deutschland gibt es nicht viel. Also die mhm. Ärzte haben keine Ahnung. Ähm, es gibt nicht viel Literatur. Es gab, glaube ich, ein Buch von einer Ärztin vom Bodensee. Das war schon ganz gut, aber es hat mich eigentlich nicht weitergebracht, weil mehr als, dass man ein paar Tab Tabletten schlucken soll, stand da auch nicht drin. Und da bin ich tatsächlich erstmal nach Amerika gereist und habe da die Buchläden leer gekauft. <lacht> Klasse. <lacht> weil es da einfach, es war so irre. Man stand in New York in so einem Buchladen und da gab es wirklich Literatur wendeweise. Und ich dachte so, oh Gott, wo fange ich an? Und habe dann wirklich auch Experten getroffen. Das war wirklich sehr, sehr erhellend. Andererseits war es auch ganz entsetzlich, weil man gemerkt hat, dass man in Deutschland irgendwie bei Thema Hashimoto echt in der Steinzeit lebt. Und darauf habe ich dann sozusagen mein Programm aufgebaut. Also ich habe einfach ganz viel ausprobiert. Also ganz, wie heißt es so schön, Try and Error. Also mhm. ich bin auch, ich auch ganz viel Blödsinn gemacht ähm, und habe dabei gemerkt, okay, also erstens kann unser Körper echt super viel aushalten. Und es ist jetzt, also Ärzte sagen einem ja ganz oft, machen Sie das nicht, das Leben ist gefährlich. Totaler Blödsinn. Es ist, also ich bin ja auch noch da. Das ist jetzt kein Aufruf an alle, irgendwelchen Schwachsinn auszuprobieren. Ja. Aber es zeigt halt, dass man einfach immer selber gucken muss, was für einen das Richtige ist. Mhm. Und ähm, ja, aus diesem selber ausprobieren, da kam eben ein Verlag auf mich zu, die hatten das mitbekommen und äh, die haben mich dann halt gefragt, ob ich ein Buch schreiben würde. Du hast es schon gesagt, 2013 das Erste. Ähm, jetzt kann ich es ja exklusiv bei dir verraten. Wow, cool. <lacht> die letzten Monate, also während alle schön den Sommer draußen genossen haben, saß ich an meinem Computer und habe das erste Buch aktualisiert. Und das wird Super. jetzt im Oktober rauskommen. Die neue Version von Jeden Tag wurde ich dicker und müder. Das ist äh, ein sehr großes, eine sehr große Herzensangelegenheit von wow, mir, äh, mein toll. Baby. Ähm, und es gibt noch das zweite Buch, die Hashimoto-Diät. Okay. 
Ähm, das ist 2014 rausgekommen. Mal gucken, ob ich mich da auch noch ran mache, weil ich jetzt im ersten aktualisierten schon sehr viel verraten habe. Okay. Ähm, und ja, also du hast schon gesagt, es gibt diese Seite hashimoto-deutschland.de, ja. es gibt vor allem die Instagram-Seite, die, wo alle sehr, sehr aktiv sind. Also das ist ganz beeindruckend, dass, wie viel Feedback auch von den Betroffenen kommt. Ja. Und es ist tatsächlich so ein bisschen mein, ja, es ist meine Herzensangelegenheit geworden. Also Toll. ich, ich versuche immer allen Leuten zu sagen, ich möchte nicht, dass diese Krankheit so einen riesen Stellenwert in meinem Leben einnimmt. Also ich möchte nicht als Kranke gebrandmarkt werden. Mhm. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt mir das ganz viel zurück, wenn ich mhm. anderen Menschen helfen kann. Und wow. äh, ich merke einfach so im Austausch, ob das schnell mal bei Instagram ist. Also ich bin ja viel im Zug oder Flugzeug mhm. oder so unterwegs. Da hat man einfach immer Zeit, mal ein bisschen zu schreiben. Und also mich macht das wirklich glücklich, wenn ja. ich Leute mit zwei, drei Nachrichten, äh, also die schreiben mir, ich habe das und das Problem und ich weiß sofort, oh, das mhm. geht Und auch wenn die sagen, nein, 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 meine Blutwerte sind super. <lacht> Dann frage ich dreimal nach und dann sagen die, oh, davon habe ich noch nie was gehört. Und also es ist einfach wirklich, ich, ich habe dieses Wissen, ich habe es mir angeeignet. Ich arbeite ja mit vielen Ärzten und Heilpraktikern ja. zusammen, deswegen ist das jetzt nichts, was ich mir aus den Fingern sauge. Ja. Aber dieses Wissen, was ja wirklich ganz oft basic ist, weiterzugeben und den Menschen ja. so einfach zu helfen und die so einfach weiterzubringen, das ist einfach ganz toll. Weil man muss sagen, auch wenn wir im Jahr 2021 leben in einer in einer Nation, in der anscheinend, naja, ah mehr oder weniger alles funktioniert, <lacht> muss man sagen, dass wirklich Hashimoto ein Thema ist, was ähm, stiefmütterlich behandelt wird und viele ja. Patienten werden stiefmütterlich behandelt und ähm, es geht einfach ganz vielen ganz schlecht mhm. mit dieser Erkrankung. Du hast gesagt, viele Leute werden damit noch gar nicht äh, in Kontakt gekommen sein. Mhm. Es gibt äh, von Experten geschätzt 13 Millionen Betroffene. Wow. Wie, heißt, wie viele davon wissen das, ne? Ja, wie viele davon wissen das und wie viele davon werden richtig behandelt. Ja. Und ähm, es sind, glaube ich, 7 Millionen Diabeteskranke. Ja, wow. Also das ist eine, eine Seuche, ja. aber da sieht man mal das Verhältnis. Und äh, ja, also das ist sozusagen mein... Wow. Mein Antrieb, meine, meine Message, mein, ich will nicht sagen Lebensinhalt, aber das ist einfach das, was ich rüberbringen möchte. Ich möchte diesen Menschen helfen, weil ich weiß, wie es ihnen geht. Ich habe das jahrelang selber mitgemacht. Hm. Und ja, das wow. wenn ich müde, ist in die Welt hinauszutragen. Wirklich wahnsinnig toll und super spannend. Ich habe so viele Parallelen, wo du jetzt gerade erzählt hast, auch zu ja. Lebenskraft pur und meinem Weg dabei gesehen, ja. Also auch gerade, was du geschildert hast. Also ich habe dich total äh, beim Kundenservice, ja, also du könntest bei uns auch anfangen im Notfall, ja. Oh, super, gerne. Oh, dann komme ich wieder in meine badische Heimat zurück. Genau, genau, genau. Nein, also ich habe wirklich ganz viel von dem, was du erzählt hast, erleben wir auch täglich. Und deswegen kann ich das zu 100% bestätigen, was du gesagt hast. Äh, ich sehe das ganz oft, bei uns im Kundenservice hören wir durch, wir kriegen ja unzählige Anfragen, mehrere hundert ja. jeden Tag. Und ich kann es exakt so bestätigen, wie du es gesagt hast, das ist bei uns genau das Gleiche. Und auch, äh, ich fand es mega spannend, auch dein Weg, ne, dieses Wissbegierige dann, was man dann so hat, ne, wenn man mal so einen Einstieg gefunden hat, so wie du es beschrieben hast auch, ne, alle ja. Bücher gelesen nach Amerika und da geguckt und so. Also das ist total, äh, wirklich kann ich eins zu eins äh, so wieder spiegeln bei mir auch. Also war auch so, ne, ein Thema, ein Einstieg gehabt und dann nächtelang recherchiert und, ja. und Bücher gelesen und fortgebildet, Eigenstudium. Also von daher, wow, ganz toll, ja. <lacht> Ähm, jetzt ist es ja so, du hast es ja gerade selber gesagt, auch so ein bisschen, ne? bei vielen ist es so ein bisschen eine Odyssee auch. Ne? Da ist man dann von, ja. von einem Arzt zum anderen und keiner weiß so richtig, dann so wie bei dir, ne? dann heißt es ja, gehen Sie mal in Urlaub oder machen Sie sich nicht so viel Stress. Ja. <lacht> oder äh, immer gerne genommen, es ist die Psyche. Ja, ja wenn, man, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, ne? dann ist das noch eine gute Ausrede zum Schluss. Ja, ja. ja. Ja, also so geht es wahrscheinlich sehr vielen, ne? ähm, die dann vielleicht auch vermuten, dass es äh, Probleme da haben. Könntest du sagen, dass mehr, mehr Frauen oder mehr Männer davon betroffen sind? Ja, also es sind definitiv mehr Frauen betroffen. Ja. Das liegt einfach daran, Hashimoto, für, für alle, die das noch nie gehört haben, das bedeutet, dass das Immunsystem, das körpereigene Immunsystem die Schilddrüse zerstört, nach und nach. Also es ist sehr vereinfacht, aber das ist sozusagen das Ergebnis. Es ist eine Autoimmunerkrankung. Also viele sagen immer, du, ich habe was mit der Schilddrüse. Nein, du hast ein fehlgeleitetes Immunsystem. Die Schilddrüse ist nur das arme Opfer. Dumm gelaufen. Es hätten tatsächlich auch die Nerven sein können oder die Muskeln oder die äh, Bauchspeicheldrüse, dann wäre es Diabetes Typ 1 gewesen. Ähm, das und äh, weil das eben eine 
was mit den Hormonen zu tun hat und Frauen eben ein komplexeres Hormonsystem haben, trifft es eben großenteils die Frauen. Als ich mit der ganzen Geschichte angenommen, angefangen habe, hieß es noch 95 Prozent Frauen, 5 Prozent Männer. Ich merke aber in den letzten Jahren immer mehr, dass sich das verschiebt. Also es werden wahrscheinlich immer mehr Frauen sein, aber vielleicht ist es jetzt schon 80, 20. Also okay. es ist ja aber auch so bei Männern, die, weißt du, wenn Frauen zunehmen, ist das sofort so ein Alarmsignal. Oh Gott, irgendwas stimmt nicht. Dann ja. springt man von einer Diät in die andere und merkt, es funktioniert nicht. Wenn Männer ein bisschen zunehmen, sagen die... Ja, oh, gut. Mein Gürtel halten schon weiter. Das ist auch egal. So, das heißt, Männer und Männer sind ja eh so dieses, ja, mein Gott, passt. Ne? So, Bisschen ist entspannter auch, manchmal, ja. Ist nicht so dramatisch. Ja, ja. Und äh, deswegen, glaube ich, haben viele Männer das und wissen es gar nicht, mhm. weil sie sich auch nicht so drum kümmern und weil es auch nicht so schlimm ist. Und wenn man Bäuchlein hat oder mal ein bisschen müde, ja, oh, was soll's. So, also ich glaube, dass es bei Männern eine wesentlich höhere Dunkelziffer gibt als mhm. bei Frauen. Mhm. Weil Frauen einfach ein bisschen mehr auf ihren Körper hören. Ja. Und, ähm, aber ja, also es verschiebt sich immer mehr. Eine Entwicklung, die ich auch noch merke und die ich wahnsinnig alarmierend finde, es gibt immer mehr Kinder. Also oh. schon, man hat ja früher immer so gesagt, so hormonelle Umstellungssituationen, ob das die Pubertät ist, die Schwangerschaft, die Wechseljahre, sind so der Punkt, wo das meistens rauskommt. Mhm. Aber dass tatsächlich Kinder vor der äh, Pubertät schon anfangen, Hashimoto-Symptome oder Unterfunktionssymptome zu haben, finde ich unglaublich erschreckend. Mhm. Und was ich auch immer wieder erlebe, Mütter, die eben selber unter Hashimoto leiden, die mir schreiben, äh, ich möchte mein Kind testen lassen und so ein äh, Schilddrüsenwert mal schnell mit dem Blut zu machen, ist wirklich, das ist nichts, das kostet mhm. nichts, das ist kein Aufwand, nichts. Und die Ärzte weigern sich und sagen, ja, kommen Sie, wenn die 13, 14 sind. Und mhm. äh, man muss einfach sagen, Schilddrüsenhormone sind so essentiell für den Körper, gerade bei Kindern in der Entwicklung. Die geistige Entwicklung hängt extrem von Schilddrüsenhormonen im Körper ab. Und das finde ich, also ich könnte mich jetzt in Rage reden, aber das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Also dass ja. da so eine Ignoranz bei der Ärzteschaft herrscht und wirklich Eltern äh, mich oder gerade Mütter oft mich flehend anschreiben, was soll ich machen, das ist schon wirklich... Also Erwachsene, die für sich einstehen können, ist das eine, die Probleme haben, aber Kinder, die der ganzen Sache ausgeliefert mhm. sind. Mhm. Ja, absolut. Also das ist ja auch das, was wir immer wieder sehen, ne? dass man halt einfach, ähm, Schu also Schulmediziner oft dazu neigen, dann wirklich auch nur das als die Wahrheit anzusehen. Und wir versuchen ja immer dafür einzutreten, dass man ähm, Schulmedizin mit Naturheilkunde verbindet. Ne? Ja. Beides, beides hat seine Berechtigung ja. und ähm, wir versuchen immer wieder da einfach ein paar Brücken zu bauen und dahingehend auch einfach äh, ja, die Kombination, ne? auch wieder da den ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Äh, beides hat ja seine, seine Berechtigungen, ne? nur muss man eben auch das Richtige zur richtigen Zeit wählen ja. sozusagen. Ja. Ne? Das stimmt. Genau. Hast du ähm, vielleicht für uns, du hast ja jetzt auch gesagt nochmal, dass es relativ schwer, gerade zum Beispiel bei Männern oftmals unbemerkt bleibt, ähm, gibt es so irgendwie Anzeichen, wo man hellhörig werden könnte? Ähm, gibt es da irgendwelche Auslöser, du hast es schon gesagt, mit dem Gewicht so ein bisschen, ne? ähm, aber gibt es da vielleicht noch äh, für unsere Zuschauer so ein paar Auslöser, wo so typischerweise äh, darauf hindeuten, dass es das sein könnte? Ja, also ganz klar. Man muss sagen, dass Hashimoto bei jedem anders aussieht. Das macht es für Ärzte, um die jetzt auch mal in Schutz zu nehmen, so schwer wirklich zu sagen, ah ja, sie haben ganz klar das. Aber es gibt wirklich ein paar Anzeichen, die fast alle haben. Also Gewichtszunahme, das ist das, was die Mädels natürlich merken. So, mhm. die Hose wird enger, woran liegt Und ich habe die Ernährung hier umgestellt und äh, so. Ähm, dann, äh, gerade Frauen kriegen ganz oft Schwierigkeiten mit der Menstruation, die fällt aus, die wird unregelmäßig, die wird komisch. Mhm. Ähm, Müdigkeit, einfach total schlapp sein, schlafen können wie ein, wie ein Bär im Winter und nicht, nicht fit werden, dann äh, merken einfach viele, dass man so ein bisschen dusselig im Kopf wird, also Brain Fork heißt das mhm. ja in ja. Deutsch, genau. also dass man einfach so das Gefühl hat, man kann sich nicht mehr konzentrieren, man ist nicht mehr so richtig geistig da. Das ist auf jeden Fall was, äh, viele kriegen Allergien plötzlich aus dem Nichts, also vertragen bestimmte Lebensmittel nicht mehr oder kriegen plötzlich äh, aus dem Nichts irgendwie eine Pollenallergie, die davor nicht da war. Das sind so diese Sachen, wo man sagen könnte, also wenn irgendwas davon auftaucht oder die Kombination davon, dann äh, geht zum Arzt und lasst die Schilddrü Schilddrüsenwerte testen. Und wie gesagt, mhm. also auch wenn einem das oft versucht wird äh, zu verkaufen, das ist wirklich kein, Hexen, kein Hexenwerk. Mhm. Also Schilddrüsenwerte sind der absolute Basic im, mhm. im Blutbild und das kann wirklich jeder Arzt machen. Und manche Leute höre ich dann, warten dann eine Woche das aufs Ergebnis. Wenn ich morgens bei meinem Arzt war, dann ruft er mich um zwölf an und sagt, so sind deine Werte. Also mhm. So kann es gehen. Ja, kommt dann ganz massiv auch auf den Therapeuten an, bei dem man halt ist. Ne? Vielleicht auch an der Stelle nochmal ein Tipp, ne? wenn der 
eigene Hausarzt vielleicht da jetzt dann nicht ganz so bereit ist, dass man vielleicht auch mal einfach sich noch ein bisschen einen Arzt, der auch ein bisschen naturheilkundlich denkt, ähm, auch sucht. Ne? Oftmals sind es ja auch Heilpraktiker beispielsweise, äh, die da auch in die Richtung testen können. Also da dann vielleicht auch nicht gleich abschrecken lassen, so wie du sagst. Ne? Genau, wir haben auf unserer Seite Hashimoto Deutschland auch eine Ärzteliste. Also super, super. Da kann man äh, den aktualisieren wir gerade. Es wird nämlich zum, zum aktualisierten Buch auch eine neue Website geben. Toll. Du weißt du selber, was für eine Arbeit das ist? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und äh, da gibt es eben einen Ärztefinder, wo uns Betroffene ihre guten Ärzte schicken. Also die suche ja. ich mir nicht raus oder wir uns nicht aus, sondern tatsächlich sind das Empfehlungen von anderen mhm. Betroffenen, die sagen, der nimmt immer alle Werte, die man haben möchte, der ähm, guckt sich auch die Ernährung an oder der guckt sich eben auch die Nahrungsergänzungsmittel oder den Vitaminstatus mhm. und so an. Das ist wirklich super. Also da habe ich schon vielen, vielen Menschen mitgeholfen. Ach, mit ganz toll. Tipp. Ganz toller Tipp. Wir werden es auch einblenden äh, an der Stelle. Ähm, super, weil das ist ja auch immer, wie du sagst, ja auch bei, bei jetzt Therapeuten und so, man muss ja immer gucken, dass es auch passt und dass man da auch das Ganze fundiert hat. Ja. Gerade wenn es dann auch ein bisschen alternativer wird, auch immer wichtig, dass es dann trotzdem Hand und Fuß alles hat, wenn ihr da ja. natürlich eine Liste habt. Hey, super, genial, toll. Ja, ja ähm, was kann man denn aus ernährungsphysiologischer Sicht ähm, für die Schilddrüse bei Hashimoto, wie kann man die unterstützen? Was kann man da tun aus deiner Sicht? Ja, da könnte ich jetzt stundenlang reden. Es gibt natürlich unglaublich viele Ansätze, ja. äh, mit denen ich immer konfrontiert wird. Da sagen die, ich poste auch gerne Rezepte und dann sagen die, ja, aber Nachtschattengewächse darf man doch nicht. So, also ich würde sagen, es gibt wie bei allem Verbote sind einfach komplett falsch. Ja. Bis auf eine Sache. Okay. Und <lacht> bei gerne. einer Sache bin ich wirklich super streng und da gibt es auch keine Diskussion. Gluten. Okay. Eine Katastrophe. Und zwar nicht nur für Hashimoto-Kranke, sondern das muss man sagen, für jeden. Jeden, der sollte diesen Dreck weglassen. Also, Gluten ist der Weizenkleber, kommt aber auch in Hafer und ganz viel in Dinkel vor, weil alle Leute sagen, ja, ich esse ja Dinkel. Und dann denke ich immer so, oh Gott. So, also, das ist eigentlich nichts Schlimmes, weil Gluten gab es schon immer. Das mhm. ist allerdings in diesen modernen Samen, die ja BASF oder wer auch immer die, äh, den, den Bauern verkaufen, ist dieses Gluten so extrem groß gezüchtet. Das heißt, unser Körper ist gewohnt, ein Glutenmolekül von der Größe zu kennen, aber plötzlich kommt da so ein Glutenmolekül an und der Körper denkt so, was mache ich denn damit? Also das ist jetzt natürlich überspitzt gesagt. Ne? Aber so kann man sich vorstellen, wunderbar. Ja, genau so ist es. Ja. Gluten heutzutage verklebt die die Darmzotten, also diese kleinen schönen Tentakel in unserem Darm, die alle Nährstoffe rausfiltern, also die Vitamine, die Mineralien, alles was wir brauchen. Und das verklebt einfach diese Wände, wie so Kleister. Das mhm. heißt, unser Darm wird geschädigt, bei, nicht nur bei Hashimoto-Patienten, ich glaube, bei 90 Prozent der Menschen heutzutage ist der Darm geschädigt ähm, und hindert ihnen daran, ähm, die Nährstoffe aufzunehmen. Und Glutenmoleküle sind für den Körper, sehen so aus wie die Antikörper in der Schilddrüse. Das heißt, auf die Antikörper reagiert das Immunsystem mit Attacke, also zerstört die Schilddrüse. Und je mehr Gluten wir essen, desto mehr Entzündung produzieren wir in der Schilddrüse. Ah, okay. Und wir wissen, Entzündung immer schlecht. Spannend. Und Entzündung in der Schilddrüse, Riesenkatastrophe, weil man hat hier praktisch einen permanenten Kriegsherd. Und wer schon mal so einen Schub bei Hashimoto hatte, weiß, dass das nicht lustig ist. Das fühlt sich nämlich an, als ob einem jemand hier die, äh, den Hals zudrücken würde. Okay. Und das sind so Sachen. Also ich würde bei nichts anderem äh, Verbote aussprechen oder empfehlen, aber bei Gluten und auch nicht mal, ach komm, im Restaurant ein Stückchen von dem leckeren Schabotta <lacht> beim Italiener, weil der Körper braucht tatsächlich drei bis vier Monate, manche sagen sechs bis zwölf Monate, um den letzten Krümel Gluten aus dem Körper zu nehmen, wow. zu kriegen. Das heißt, es gibt ja so Leute, die sagen dann, er hat eine Woche kein Brot gegessen, es hat sich gar nichts geändert. Ja, kann auch nicht, weil einfach so viele Spuren davon im Körper sind. Ja. Deswegen, also bei Glukitel lasse ich wirklich nicht mit mir diskutieren. Bei allem anderen, finde ich, muss jeder selber raussuchen, was ihm, womit es ihm gut geht. Es gibt dieses AIP, dieses Autoimmunprotokoll, das wird vielen empfohlen. Ich finde, das ist einfach, da sind einfach zu viel Verbote und wenn wir unser modernes Leben angucken, mhm. Also ich bin so viel unterwegs, ich kann nicht andauernd irgendwie auf meine Liste gucken, ich darf keine Avocado, ich darf das mhm. nicht. Das, also bei meinem Leben ist das nicht praktikabel. Ähm, aber natürlich muss man rausbekommen, was verträgt man, was verträgt man nicht. Es gibt tolle Tests, ähm, 
habe ich auch in, meinem, in der Aktualisierung des Buchs, wo man tatsächlich gucken kann, es gibt ja auch unterschwellige Allergien, nicht diese Allergien, du isst eine Erdnuss und fällst tot um, sondern Allergien, wo du nach und nach Entzündung entwickelst. Mhm. Also sowas kann man sich zum Beispiel angucken. Man kann einfach wirklich testen, geht es mir mit Tomaten oder Auberginen gut? Also mhm. es gibt ja diese, diese These und diesen Verdacht, dass wir Nachtschattengewächse nicht richtig gut äh, ver vertragen oder verdauen können. Ja. Bei dem so, bei dem anderen ist das nicht so. Dann ist bei Aut äh, Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto Histamin ein großes Problem. Wissen auch viele nicht. Ne? Mhm. Ist ja auch eine Allergie, kann aus unterschiedlichen Gründen im Körper sein. Auch das muss man abchecken lassen. Mhm. Und was ich immer finde, was auch so das Natürlichste der Welt ist, aber was wir in unserer wirklich manchmal kranken Gesellschaft vergessen haben, das Natürlichste vom Natürlichen. Also je weniger Inhaltsstoffe in meinem Essen drin sind, die da nicht reingehören, umso besser. Also bei mir zu Hause gibt es halt einfach nur, das hört sich abgedreht an, es gibt nur Bio, es gibt nichts anderes. Also ich werde keinen Apfel aus einem normalen Supermarkt kaufen, wo nicht Bio draufsteht. Und am liebsten noch vom Bauer um die Ecke, jetzt wohne ich mitten in Hamburg, da gibt es nicht so viele Bauern um die Ecke, <lacht> aber tatsächlich kann man ja auch mal aufs Land fahren. Genau. So, dann finde ich wahnsinnig schwierig und ich finde, das äh, muss einem eigentlich schon einleuchten, ich bin nehme überhaupt keine Milchprodukte zu mir. Ich finde, das ähm, gehört nicht in meinen Körper. Aber wenn Menschen Milchprodukte zu sich nehmen wollen, dann eben nicht aus einer konventionellen Haltung. Weil da, wenn Tiere gequält werden, dann sind da schon so schlechte Energien drin, dass es unserem Körper einfach nicht gut tun kann. Und ähm, das ist tatsächlich, also ich habe bei meinen Vorträgen am meisten Widerstand äh, treffe ich beim Thema Essen. <lacht> Der Klassiker, ja. Ich habe das wirklich schon erlebt, dass Leute aufstehen und den Saal verlassen, wow. wenn ich ihnen sage, also die stehen vor mir, wiegen 120 Kilo, gucken mich an und sagen, Frau Blumhang, was machen Sie, dass Sie so gut aussehen? Und ich sage, gut, also so, also im Verhältnis schmal sind. Und dann erzähle ich denen das und dann stehen die auf und gehen raus und man denkt so, aber du wirst doch jetzt wissen, was ich mache. Also das Thema Essen ist so sensibel, ja. Ja. Und deswegen muss man mit Verboten wirklich wahnsinnig vorsichtig sein. Ja, ja stimme ich dir 100% zu. Ne? Auch das Thema, ähm, habe ich mich auch mal in letzter Zeit ein bisschen mit beschäftigt, emotionales Essen ist ja auch so eine Sache, ne? wenn man da könnte vielleicht auch in die Richtung irgendwo auch einen Zusammenhang geben. Ne? Ja, aber ähm, wenn der Körper gestresst ist, gar keine Frage. Eben, eben, dann kompensiert man. Ne? Dann, und dann sind die Leute natürlich sehr empfindlich dahingehend. Verstehe ich total. Aber ähm, <lacht> hast, du, hast du noch, ähm, oder hast du auch, weil du hast ja vorhin gesagt, mit dem Weizen und dem Dingel, ähm, hast du einen Erfahrungswert zu diesem Urweizen? Es gibt ja dieses Korasana urweizen wo es wirklich auch nicht überzüchtet ist. Wo, also beispielsweise habe ich hier das Feedback bekommen, dass es dahingehend oftmals jetzt auch bei Glutenunverträglichkeiten, also jetzt unabhängig von Hashimoto, aber bei Glutenunverträglichkeiten deutlich besser vertragen wird. Hast du da Erfahrungswerte in die Richtung? Nee, habe ich nicht. Ja. Man kann natürlich auch sagen, wenn man äh, nicht bei normalen Bäckern kauft, sondern diese Bäcker, die wirklich ihren Sauerteig 24 mhm. Stunden ansetzen, da wird ja durch diese Enzyme auch ganz viel genau. abgebaut. Genau. Ähm, wobei ich immer schwierig finde, den, also ich glaube, es ist einfacher für die Leute, kein Gluten zu essen, als zu sagen, <lacht> ja, ich gucke jetzt mal, weil ich könnte ja mal gucken, ob ich da ja. diesen, hm, so, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das weniger Probleme macht. Jetzt haben wir ja nicht Zöliakie, also das ist ja diese totale Unverträglichkeit, genau. sondern es ist, also die Leute merken es ja meistens nicht, also viele merken es tatsächlich, wenn sie ein Stückchen Brot essen, dass es ihnen gleich richtig schlecht geht oder mhm. dass sie auf die Toilette müssen oder so, aber die meisten, und so ist das bei mir auch, also ich spüre keine direkte Wirkung, wenn ich Brot esse. Ne? Ich mhm. bin im Urlaub, war letztes Jahr in, in Südtirol mit meinem Mann und dann sitze natürlich da in diesen Restaurants und isst das und nach dem Urlaub war ich bei unserem gemeinsamen Freund äh, Dr. Edalat Pur, mhm. der hat einen Stuhltest gemacht und hat gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig? Und er hat gesagt, ja, ich habe so ein bisschen viel. <lacht> aber ich ich habe es in der Sekunde nicht gemerkt. Ne? Okay, so. okay. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wirklich einfacher zu sagen, solange sich dieser Urweizen oder das nicht durchgesetzt mhm. hat, und das wird sich ja in unserer Gesellschaft wahrscheinlich erstmal nicht durchsetzen, ist es wahrscheinlich einfacher, wirklich es strikt zu streichen. Okay. Und es gibt ja mittlerweile wirklich tolle Alternativen. Also ich kann mich erinnern, als ich damit angefangen habe, stand man halt im Reformhaus vor so einem Regal und hatte irgendwie so in, zur Auswahl so Pappbrötchen und dachte, so, <lacht> dann lasse ich es lieber ganz weg. Ne? Dann ja. fängt man selber zu backen, aber mittlerweile gibt es ja, also selbst bei mir um die Ecke so ein riesen Rewe, da gibt es ein Regal von glutenfreien Sachen, die hm. natürlich auch nicht immer gut sein müssen. Ne? Wenn du da irgendwie genveränderten Mais drin hast, wah, Finger weg. Aber es gibt mittlerweile, es gibt tolle Rezepte im Internet, du kannst auf ja. YouTube Videos angucken, es gibt tolle Backmischungen, wirklich Bio, 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 wo nichts drin ist, wo du äh, Angst vor haben musst. Also 
wir leben wirklich in einer Welt, wo es einem relativ einfach gemacht wird, sage ich mal. Ja, also ich kann das auch voll bestätigen. Ich habe jetzt beispielsweise, wo ich in meinen Anfangszeiten so ein bisschen mit verschiedenen Superfoods experimentiert habe, das ist so, keine Ahnung, ja, ewig hergefühlt. <lacht> ähm, da hast du da auch noch nicht wirklich die ganzen Superfoods bekommen. Ne? Heutzutage ja. kriegst du ja wirklich... Selbst im, im Drogeriemarkt kriegst du fast alles. Ja. Früher musstest du wirklich gezielt in Reformhäuser ja. gehen oder meistens im Internet bestellen, um überhaupt die Sachen zu kriegen. Da ist es heute ja schon viel einfacher. Ne? Das stimmt. Wobei man heute tatsächlich einfach gucken muss, dass man gute Qualität kriegt. 100%. Also, ne, jeder bietet das an, aber was dann dahinter steckt, nur weil es draufsteht, Schwierig. Absolut, absolut. Und es, ist, es, ist, es fängt einmal an, du hast es vorhin ja auch erwähnt, ne? bei dir kommt nur Bio in die Küche. Und ähm, das sehen wir auch absolut genauso. Es gilt wirklich einmal natürlich, dass äh, die Stoffe, die äh, wichtig für den Körper sind, zuzuführen, aber auch gleichzeitig die wegzulassen, die uns ja. nicht gut tun. Ne? Ja. Also ja. es ist beides und das vergessen dann manche auch wiederum. Ja? Genau. Ähm, und, und was ich auch ganz toll fand, ähm, das Thema mit dem Körperfeedback, so was du gesagt hast. Ne? Man kann ja auch ein bisschen, wenn ich mal Tomate oder Nachtschattengewächse oder so, dass ich auch mal ein bisschen auch also in mich gehe und einfach das Körperfeedback so ein bisschen beobachte. Da bin ich auch immer freuen. Man spricht ja von der somatischen Intelligenz an der Stelle. Ja. Und ähm, das auch ein bisschen auszuprägen, da bin ich auch total der Freund davon, weil letztlich... Ähm, kann man es den eigenen Körper so fühlen wie niemand anderes. Ja? Also äh, das ist einfach eine wichtige Eigenschaft in meinen Augen, dass man da vorwärts geht, weil auch da kann einem dann vielleicht auch mal wie jeder Arzt nicht alles erzählen, weil ich weiß ja, was mir gut tut und selbst wenn es in der Theorie anders ist, aber ich weiß, was mir gut tut und was nicht, ja? also wenn ich diese genau. Fähigkeit entwickle. Ne? Genau, aber da muss man wirklich sagen, auch das ist eine Beobachtung, mhm. die Menschen haben dieses Gefühl verloren. Also ja. ganz viele Menschen brauchen wirklich dieses, mach das, wo man denkt so, okay, aber ich möchte ja nichts vorschreiben. Also das ist auch, ja. ich merke das ja, das Thema Schilddrüsenhormone ist natürlich immer ein großes. Viele nehmen die synthetischen. Ich bin großer Fan der natürlichen. Und äh, wenn die nicht einen Arzt an der Seite haben, der ihnen genau Schritt für mhm. Schritt sagt, wie das geht, sind die aufgeschmissen. Ja. Wo ich dann an vielen Stellen sage, probiert es einfach aus. Also ihr werdet nicht tot umfallen, wenn ihr mal einen Ticken zu viel nehmt. Ich mhm. möchte jetzt niemand dazu aufrufen, um das zu sagen, ähm, wirklich zu viel Schilddrüsenhormone zu nehmen. Aber man merkt, wenn es zu viel ist und man kann runterschrauben wieder. Aber das ist wirklich dieses, dieses da, da habe ich einfach ein Glück, dass ich tolle Ärzte und Heilpraktiker an meiner Seite haben, die sagen immer, ja, du, du kriegst schon mit, was die richtige Dosierung für dich ist. Mhm. Weil es eben so ist, aber es ist wirklich, wir sind durch Internet, durch Fernsehen, durch dieses ganze Rauscht werden und dieses sich immer bei Instagram angucken, wie toll andere Leute sind, sind wir wirklich unfähig oder viele Menschen unfähig, das für sich Beste rauszufiltern. Und das ist wirklich auch so eine Krankheit unserer Zeit, wo ich immer denke, buh, also wir da hinschiffen, weil die Kinder kriegen das ja auch mit. Ne? Ja, genau, genau, genau. Also auch in die Eigenverantwortung zu gehen, ne? das genau. sagst du dann einfach. Weil sehen wir auch so und sagen wir auch immer den Leuten, ne? ähm, wirklich selbst sich mit dem Thema zu beschäftigen, so, genauso wie du es auch gemacht hast. Ne? Du bist voll eingestiegen in das Thema. Ich meine, das ist eine wichtige Sache. Es beschäftigt ja oder es betrifft ja das eigene Leben. Da sollte man dann auch in die Verantwortung gehen, die Zeit investieren und ähm, sich dann auch einfach informieren und damit einem einfach nicht jeder alles erzählen kann. Genau. Und ja. man muss auch einfach sagen, es ist die eigene Gesundheit, ohne die ist nichts irgendwas anderes wert. Richtig. Und diese Gesundheit muss einem auch was wert sein. Ja. Da sind wir nämlich auch bei einem Thema. Wie oft kriege ich Nachrichten, ja, wer soll denn das alles in deinem Buch bezahlen? <lacht> ja, 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 gut. Ja. Das nächste Handy, das nächste iPhone für 3.300 Euro ist kein Problem. Aber ja. bei einem Arzt einen, einen Blutwert selber zu bezahlen, weil die Krankenkasse sich weigert richtig. oder sich richtig gute Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel eure zu kaufen, die halt mehr kosten als der Entschuldigung, Mist aus der Drogerie, die natürlich auch ganz anders dosiert werden und anders durch, zu, äh, zusammengesetzt sind. Mhm. Das ist wirklich in Deutschland ein großes Problem und da bin ich wirklich oft erschrocken und mhm. denke, auch das ist ein wichtiger Punkt, um eben mit Hashimoto oder mit anderen Krankheiten wieder zurück zu einem guten Leben zu kommen. Absolut. Also kann ich voll und ganz natürlich bestätigen. Also wir haben, also was wir, wir geben so viel Geld aus, um, um für eine Qualitätssicherung und um ja. für unser Know-how auch. Das ist natürlich auch in den Preisen logischerweise, muss ja mit drin sein. Und dafür hast du aber auch ein Mittel, auf das du dich verlassen kannst. Und das ist einfach mein Anspruch. Ja? Also wenn ich sowas mache, dann muss ich auch die Verantwortung tragen können meinen Kunden gegenüber und das dann eben auch vertreten können und äh, deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden, ne? wie du sagst, ich kann auch 
deutlich, keine Ahnung, Magnesium für 2,50 Euro kaufen. Ähm, aber die Frage ist halt, was kommt dann auch an am Schluss? Was hast du vielleicht noch für Zusatzstoffe? Also da könnte ich jetzt wiederum stundenlang drüber ja. reden. Ja, ja klar. Genau. Ne? Es ist wirklich so, genau. Kann ich, kann ich voll und ganz bestätigen, was du sagst. Ja, absolut. Gehen wir doch mal, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, auf die Vitalstoffe. Ja? Wenn wir haben jetzt über Ernährung gesprochen, da sagst du ja, mit Gluten lässt sich nicht mit dir diskutieren, aber ansonsten, äh, ansonsten muss es jeder irgendwie auch über das Körperfeedback, Verantwortung äh, selber rausfinden, ne? was dann da so passt. Äh, wenn wir jetzt auf das Thema Vitalstoffe eingehen, ne? also ich meine Ernährung, das, da, das ist das Fundament, sagen wir immer, äh, das ist das Wichtigste und danach kommt als zweite Stufe in dem Fundament im Prinzip so ja, Vitalstoffessenzen, sage ich auch ganz gerne ja. dazu. Ne? Ja. Ähm, was würdest du da sagen, was ist da absolut essentiell bei Hashimoto? Also man muss einfach mal sagen, da wirst du mir auch zustimmen, in unserem Essen ist einfach nicht mehr viel drin. Also da gibt es ja genug Studien, dass, was weiß ich, Tomaten 40 Prozent an was auch immer verloren haben über die letzten 20 oder 30 Jahre. Deswegen braucht jeder, gerade Menschen mit einer chronischen Erkrankung, weil das muss man einfach sagen, unser Körper ist permanent so viel Stress ausgesetzt durch diese Erkrankung, dass der noch viel mehr Nährstoffe braucht als andere normale, nicht erkrankte Menschen. Ähm, und es gibt einfach so ein paar Basics. Also Eisen hat praktisch fast jede Frau, mhm. ich glaube auch ohne Hashimoto, aber äh, mit Hashimoto ein Defizit, ganz wichtig. Dann Magnesium ist einfach auch die Seuche unserer Zeit. Kein Mensch hat mehr Magnesium im Körper und alle wundern sich, warum sie abends nicht einschlafen können oder nicht runterkommen. Ja. Ähm, dann ähm, ist auch bei Hashimoto so ein bisschen diffiziles Thema ist Jod. Da hieß man, also als ich angefangen habe mit der Krankheit, hieß es ja, oh, gar, gar, Jod meiden, der, wie der Teufel das Weib, also das, das Allerschlimmste, was man machen kann. Heute weiß man natürlich, dass Jod extrem essentiell ist, gerade auch in der Behandlung von Hashimoto. Und ähm, das ist aber wirklich nicht einfach. Also muss ich aus der eigenen Erfahrung sagen, ich sage immer allen Leuten, ich sage immer, äh, alle Sachen, die man hat mit Hashimoto, nenne sind, nenn ich mal Baustellen. Also ob das jetzt die Vitamin- und Mineralmängel sind, ob das eine überlastete Leber ist, ob das ein fehlgeleiterter Darm ist, ob das Nebennieren sind, die entweder zu aktiv sind oder geschwächt sind, das sind diese Baustellen. Deswegen sage ich immer, arbeitet erstmal all eure Baustellen ab, dass der Körper so eine gewisse Stabilität hat und dann nehmt Jod mit in euren Plan. Und auch da, es gibt ja ein tolles Buch von Kira, früher hieß sie Hoffmann, ich glaube jetzt heißt sie Kaufmann, ein tolles Buch, da geht es um das Thema Jod und eben auch mit Hashimoto zusammen und da sagt sie eben auch, man Jod einfach nur nehmen ist totaler Blödsinn, du musst Magnesium dazu nehmen, Vitamin D und so weiter, ähm, da, da sollte man tatsächlich diesem Protokoll folgen, weil nur dann kann der Körper Jod am besten aufnehmen, kann es am besten verwerten und es gibt keine ungewollten Nebenwirkungen, weil das ist bei Jod tatsächlich, wie ich finde, ein bisschen tricky. Mhm. Vitamin D habe ich gerade gesagt, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Jeder in unseren Breitengraden hat Vitamin D-Mangel und man weiß ja heutzutage, Vitamin D-Mangel ist mit ein Auslöser für Autoimmunerkrankungen. Deswegen ist das wirklich das allererste. Mhm. Sucht euch bei euch zum Beispiel ein gutes Vitamin D raus und nehmt das. Mhm. Das hat schon wirklich ganz vielen Menschen geholfen und sie weitergebracht auf ihrer Suche. Zum, zurück zum Wohlbefinden mit Hashimoto. So, und so kann man natürlich ganz viel weitermachen. Ich war hier, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, bei Dr. Eda Latpur in mhm. Baden-Baden, jetzt ist er, glaube ich, nur noch in Karlsruhe. Und der hat mir ein Blutbild gemacht, so was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. <lacht> Seitenweise und ich dachte so, okay, wann hört das wieder auf? Aber wie cool ist das? Also der hat ja. Sachen getestet, von denen habe selbst ich noch nie was gehört oder hätte nie gedacht, dass man das auch testen sollte. Ja. Und äh, es gibt einfach so viel Stoffe, Spurenelemente, da redet kein Mensch drüber, aber das sind so Kleinigkeiten, wenn die uns fehlen, dann geht es uns natürlich auch nicht gut. Und die mhm. sind ganz oft an der Hormonproduktion beteiligt und, und, und. Und das ist halt auch sowas, was wirklich fehlt in unseren Breitengraden bei Ärzten. Mhm. Nicht alle, aber bei den allermeisten, dass die auf sowas zum Beispiel gucken. Also mhm. ja, man könnte da unendlich weitermachen, aber also Vitamin D ist wirklich essentiell mhm. bei den Frauen. Eisen, äh, Magnesium. Jod, genau. Ja, ja, ja. ja, absolut. Also auch das Thema Eisen beispielsweise, ne? gerade bei Frauen eben auch wegen der Regelblutung, sehen wir auch so oft äh, im Mangel und ähm, genau, also von daher, da stimme ich da auch voll und ganz zu, ja. Aber die Palette ist natürlich sehr breit, ne? deswegen ist ja auch einfach wichtig als Grundfundament die Ernährung einfach und da wiederum die Hochwertigkeit auch zu haben. Ne? Also wir gehen ja sogar so weit, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen für alle unsere Rohstoffe, die wir verarbeiten, sogar einfach bis in die Bodenqualität gehen und auch ins Saatgut. Ne? Weil letztlich, da fängt es ja an. Ja? Also es, in der Pflanze kann ja nur das drin sein, was auch der Boden hergibt. Ja. Und ähm, deswegen legen wir da extrem viel Wert auf eben diesen Research, dass wir da eben auch wirklich diese Rohstoffe, die auch schon vom Saatgut her 
Ursorten beispielsweise verwenden und gleichzeitig noch auf einem sehr fruchtbaren Boden auch angebaut werden, weil sonst diese ganzen seltenen Spurenelemente, die du auch angesprochen hast, die habe ich ja gar nicht mehr in so einem, sage ich mal, so einem Ackerboden, der schon zum x-ten Mal ähm, ja, jetzt mit NPK-Dünger oder sowas gedüngt wurde und immer wieder das Gleiche angebaut wird. Ne? Ja, da ist halt ja. nicht mehr viel drin, einfach. Ja. Ja, was hat sich denn jetzt, jetzt also das hast du ja schon äh, einige Jahre ähm, äh, erfolgreich quasi hinter dir, was hat sich da so alles verändert? Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Das ist natürlich auch sehr spannend. Was kann man denn durch so eine Umstellung und Verbesserung alles erreichen jetzt mit der Krankheit? Naja, man kommt einfach wieder zurück zu sich, man kommt zurück äh, zu einem Wohlbefinden und ich muss sagen, das sage ich so gerne in Interviews, ich bin glücklicher als früher. Also ich bin dieser Krankheit wirklich dankbar, auch wenn sich das für Leute, die jetzt natürlich im tiefsten Tal der Tränen befinden, ja, die denken, ja. die Alte ist doch nicht ganz dicht irgendwie der Krankheit dankbar sein. Aber, also vielleicht war der liebe Gott, hat er ja gesagt, das ist ihr Weg, um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Weil ohne diese Erkrankung wäre ich bestimmt nicht so, hätte ich nicht so auf viele Dinge in meinem Leben geguckt. Es geht ja nicht nur um Ernährung, es geht nicht nur um Blutwerte, es geht ja auch darum, wie geht man mit sich selber um. Also mir hat vor Jahren äh, mal eine Therapeutin gesagt, ähm, Heilung kann nur in Ruhe geschehen. Und ich bin so jemand, ich bin immer so, boah, nach vorne und ich möchte und los. Und also ich bin gar keiner, der so tiefenentspannt ist. Aber auch da habe ich zum Beispiel gemerkt, okay, ja, es ist einfach besser, wenn man in sich ruht und nicht permanent innerlich auf 180 ist. Und das musste ich auch lernen. Und ähm, also ich habe, es gibt einfach ganz viele tolle Sachen nebenher, die ich lernen durfte, die ich erfahren durfte, tolle Menschen, die ich treffen durfte. Das hätte ich ohne diese Krankheit nie gehabt. Mhm. Gedanken, die ich mir gemacht habe, Veränderungen für mich in meinem Leben. Also ich bin zum Beispiel seit, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahren bei einem Hypnosetherapeut, mhm. habe meine ganze Kindheit, war alles so Drama, die man sie mit sich rumschleppt, habe das alles aufgeräumt. Ich bin mir sicher, das hätte ich auch nicht gemacht ohne diese Krankheit, weil man denkt, ja, man ist unbesiegbar und ist alles super und alle anderen sind Idioten und so. Ähm, und das sind alles solche Dinge, für die ich wahnsinnig dankbar bin. Also da hat sich ganz viel geändert und natürlich auf körperlicher Basis, was wir jetzt schon angesprochen haben, ne? dass ich einfach darum weiß, wie wichtig es ist, sich gut zu ernähren, wie wichtig das ist, Vitamine, Mineralien zu nehmen, wie wichtig das ist, ähm, einfach auch diesem... Das, was wir heute so anerzogen bekommen, du machst den Fernseher an und du denkst, ohne den ganzen Blödsinn, der da gezeigt wird, kannst du nie ein richtig gutes Leben führen und das stimmt einfach gar nicht. Also dieses zu sich zurück, zurück zur Natur, mhm. ähm, dass das einfach immer noch das Erfolgsmodell ist und da haben die Menschen Jahrmillionen überlebt und das machen wir hoffentlich auch noch eine gewisse Zeit lang und das ist, glaube ich, der Weg, also für mich mhm. ist das der Weg, durchs Leben zu gehen. Wow, toll. Also mega, mega Botschaft auch nochmal zum Schluss, ne? ähm, dass man da auch ein bisschen ins Leben vertrauen sollte ja? Ja. und auch die Dinge, wie sie sind, ich meine, es hilft ja nichts. Ich kann ja jetzt nicht den ganzen Tag jammern, weil es jetzt so ist, sondern ich muss damit umgehen, muss das akzeptieren, ne? Vertrauen ja. ins Leben und am Schluss kommt vielleicht, wie bei dir, sogar einfach was Besseres sogar raus. Ne? Ja, das stimmt. Wobei ich auch immer sagen muss, Jammern ist auch erlaubt. Natürlich, also ich hab, natürlich. Ich auch, ne, wir erwarten ja von uns alle, dass wir stark sind. Nein, und dass wir natürlich. Sind und so. und äh, ich glaube, da machen sich gerade Frauen mit hm. dieser Erkrankung wahnsinnig Druck, weil ja. ne, drei Kinder, der Mann sagt, boah, was bist du fett geworden, warum liegst du die ganze Zeit auf dem Sofa? Und ja, das sind die Geschichten, die mir erzählt werden. Ja. Oder Frauen, wo der Mann mit den Kindern einfach sie verlassen haben, weil hm. er gesagt hat, mit so einer Frau möchte ich nicht mehr zusammen sein, aber die können ja gar nichts dafür. Also einfach diesen Druck rauszunehmen, genau. Jetzt komme ich ja aus einer Industrie, die genau damit spielt. Ne? Also ich sehe auch den ganzen Tag J-Lo, die eine Figur hat, dass, es, dass du tot umfällst. Und äh, also es ist so einfach zu glauben, dass das das wahre Leben ist. Und das mhm. ist es nicht. Ganz und, genau. es ist, äh, und es ist total okay, auch ich habe das jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, aber tatsächlich in dieser ganzen Phase oft gehabt, dass ich wirklich tagelang im Bett lag und gesagt habe, ich will nicht mehr. Ich, weißt du, du hast gerade irgendwie die Leber gereinigt und dann kommt da wieder irgendwas Blödes um die Ecke. Und es ist total okay, zu heulen, sauer ja. zu sein und alles scheiße zu finden. Aber dann sage ich immer, so, dann muss man sich immer wieder schütteln, krönchen genau. zurückdrücken und dann weiter. Ganz und genau. Auch nur so und so geht es einfach. Genau, das genau. eine hat seine Daseinsberechtigung, aber das andere muss dann auch kommen. Und was du vorhin auch schon gesagt hast, diesen Vertrauen ins Leben. Du bist der Einzige, der dir helfen kann. Ganz genau. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen, <lacht> vielen Dank, Vanessa, für das tolle Interview. Tolle, super, sehr tolle sehr Geschichte. Sehr Und ähm, kannst du noch mal sagen, wo kann man äh, deine Arbeiten finden? 
Also genau, es gibt die Website www.hashimoto-deutschland.de. Wie gesagt, die wird gerade aktualisiert, die wird noch schöner. <lacht> und dann super aktiv bin ich natürlich auf Instagram. Auch die Seite heißt Hashimoto Deutschland. Da kann man mich auch anschreiben. Nicht böse sein, wenn ich nicht gleich sofort antworte. Und ich darf natürlich keine medizinische Beratung geben, aber ich kann natürlich kleine Tipps geben. Da gibt es Stories, da gibt es Posts, so um alles Mögliche, ob es um die Ernährung geht oder wie gehe ich seelisch mit der Situation um. Und meine Bücher, die gibt es einfach auch überall. Ganz egal, ob im Buch gehen Sie in den Buchladen Ihres Vertrauens, am nächsten Tag hat er spätestens das Buch da oder im Internet, Thalia, Amazon, wo auch immer man möchte, ähm, überall gibt es das und äh, ja, ich freue mich, wenn ich den Menschen helfen kann. Klasse, vielen, vielen Dank, Vanessa. Ich danke dir, es hat ganz viel Spaß gemacht. Ebenso, Dankeschön. Danke.